Heavenly Father, we just thank you for this time and for this opportunity. Thank you, Father, for the word for the morning. I have to my heart om dit to do what I can do. I thank you, Holy Spirit, that you will help me to be effective in what I share this morning. In the name of Jesus. Amen. I am busy with the word. So as you weet oor die Exodus 15 vers 26 ons kom nou aan die einde daarvan um, dit gaan oor die, die gedeelte waar daar staan ek is die Here wat gesond maak I am the Lord that heals It's one of the revelations from God he has revealed himself as the God who heals that is who he is dit is wie hy is so, ek gaan vir oogend een bykie verder en een van die dinge wat vir my baie belangrik is uh, so ek gaan so bykie hier en daar Engels praat maar ons burgermeester, ek verstaan Gert het selfs vir my gesê kan goed Afrikaans verstaan but I'll put some English in as well <laughs> ok, thank you <coughs> excuse toch ek geloof nie ons kan praat oor geneesing as ons nie ergens praat oor die naam van Jezus nie as ons oor geneesing praat het ons nodig om te praat oor die naam van Jezus nou as ons gaan kyk na die skrif, ek het om een paar sonde terug gelees, Johannes 14 en hoe meer ek om lees, elke keer wat ek om lees spreek dit tot my, want hy sê daar Jezus het gesê voor waar, voor waar ek sê vir hulle wie in my glo wie in my glo, those who believe in me sê hy, die werke wat ek doen sal hy ook doen en as ons sê, en ek het daar oor gepraat ek glo in Jesus I believe in the Lord Jesus He is my Lord dan sê die woord van die Heere as ek in hom glo sal ek die werke doen wat hy doen en ons het so bykie daar oor gepraat en ek wil nie terug gaan soon toe nie maar die belofte is, hy sê sal die selle werke doen dit geld vir elkeen van ons wat glo in Jesus nou as ek jylle laat jylle hande opsteek soos ek jy vorige keer gedoen het geloof ek allemaal gaan jylle hande opsteek en sê ek glo in Jesus ek glo dat Jezus gekom het en alles omtrent Jezus nou dit sê die woord as ons in hom glo die werke wat hy doen sal ek ook doen so as ons nie die werke doen of dit kan doen of ek voel ek het kan nie doen nie dan beteken dit daar is iets met my geloof wat ek nodig het om bykie te verstel en aan te werk I'll have to change the way I believe change the way I think so maar wat vir my baie belangrik is hierso Ek verstaan, en ons het daarna gekyk, dat dit die, die, die salving is van die Heilige Gees. Op die einde van die dag gaan het oor die salving van die Heilige Gees. It's the anointing of the Holy Spirit that enables me to, to, to do the works of Jesus. Dis wat ons verstaan. En ons verstaan dat ons die toegeris is met die kracht van die Heere. Maar in hierdie gedeelte is daar vir my een sleetel. There is a key in this scripture. Hy sê, die volgende vers, hy sê, hy sê, en wat jylle ook al in my naam mag vraag, dit sal ek doen, so dat die vader en die seen verheerlik kan word. As jylle iets in my naam vraag, sê Jesus, sal ek dit doen. Nou, wat vir my baie belangrik is, ons het baie keer hierdie twee versies, en ek het, weet ek het, het al die oor gepraat, maar het is goed om het oor en oor te hoor, hierdie twee versies, hierdie is twee skrifgedeeltes, wat baie die selfde klink die ander skrifgedeelte is in Johannes 16 vers 23 waar hy sê en in daar die dag sê jylle my niks vraag nie nou dis baie interessant Jesus sê hier so in vers 12 sê, 13 sê en wat jylle ook al in my naam mag vraag dan sê hy so in vers 23 van Johannes 16 hy sê en in daar die dag sal jylle my niks vraag nie, voor waar, voor waar, ek sê vir jylle, alles wat jylle die vader sal vraag, in my naam, sal hy jylle gee. 
So as jy dit net lichtweg lees, dan lyk het die as wat hier staan, hy sê, en wat jy ook al my naam mag vraag, dit sal ek doen, so dat die vader en die seen verheerlik kan word, maar eindelijk verskil hierdie twee heel te mal, hierdie twee skrifgedeeltes, want Jezus sê hier so, hy praat hier van, hy sê, dit, as jy my naam vraag, sal ek dit doen, En dan sê in vers, 6, vers 23 van, van Johannes 16, hy sê, sal die vader jylle gee. Een plek sê Jesus, ek sal dit doen. Die ander plek sê, as jylle my naam vraag, sal die vader vir jylle gee. Die een plek praat hy van, doen. Die ander plek praat hy van, ontvang. So is een verskil in. En ek, nog steeds kan een mens die twee, uh, ver, uh, as een mens het vergelijk, sê maar hoe werkt dit dan? Julle sien, hy sê hier so in vers 12, sê hy, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. So Jezus is bezig om te praat oor die werke wat hy doen, wat ons sal doen. Dan sê hy, en, wat julle my ook al vraag in my naam, En wat jylle, ek wil het weer lees, en wat jylle ook al in my naam mag vraag, dit sal ek doen. Jylle sien, nou, nou dink een mens, maar die vader en Jezus is mos een. Maar jylle sien, daar is een verskil in wat ons hier moet raak sien. Dit gaan oor die werke van Jezus, wat gedoen moet word. So, as ons nou gaan, as ons na die, na die Amplify toe gaan, wat op die boord sal kom, jylle gaan het kan lees daar so, in Johannes 14 sê hy, ek lees dit in die Amplified, vers 13, I will do, and I will do, Jesus sê, I will do, I myself will grant, whatever you ask in my name, as presenting all that I am, ek hou van dit, as presenting all, all that I am. Nou as ons in die naam van Jezus bid door die Vader, dan present ons, ons sê Vader ek bid in die naam van Jezus en ek kom in, die, in dit wat Jezus is, alles omtrent Jezus, wat, wat hy gedoen het, wat hy tot stand gebring het, alles, 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 alles. <coughs> so I'm presenting wanneer ek die Vader vraag. Maar in hierdie situasie sê hy nou iets anders, hy sê, and I will do, I myself will grant whatever you ask in my name, as presenting all that I am. Nou, as ons iets wil verstaan van wat beteken het presenting all that I am. As ons na vers 26 toe gaan, in hy selle hoofstuk, dan lees ons daar. But the comforter, the counselor, uh, dis nou die heilige geest, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, Dan sê hy, in my place, dis in Akkies, dit, dit sê julle daar het sien. Die heilige geest het gekom, in Jesus' place, to represent Jesus, and act on my behalf. That's why the Holy Spirit came. He came as Jesus' representative, he came in his place, to act on the behalf of Jesus. That's why the Holy Spirit came. Maar, Jesus sê, op ander plek sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. So, we've also been sent, just like the Holy Spirit. The Holy Spirit has been sent to equip us, to anoint us, to empower us, to do what the Lord has called us to do. Maar, Jezus het op alle plek gesê, soos die vader my gestuur het, stuur ek jou. So how did the father send him? He sent him to do all the things that he was doing. So ons, hier so het Jezus nou net in die vers 12 vir ons gesê, ons sal die selle werke doen as wat hy gedoen het. Maar hier is die ding nou. Hy sê in my name, if you ask, hy sê vers 13, ek wil nou weer terug gaan na vers 13 toe. And I will do, I myself will grant whatever you ask in my name, presenting all that I am. 
Hier is die easy gedeelte. Jezus zei: Dus nog steeds niet jij wat die werken doet. Ik is daar. When you use my name, you present me. And it will be as if I am doing the stuff. As if I am there and doing it. He said, I will be there to do. He said, I will be there to do. So, all that we need to do is to understand. We need to name his name. There is a thing that they call procuration. Procuration means that I go to the procurator and he can call me by my name. He can call me by my name. The English name is the right of attorney. Where I go to a attorney, I can call him by my name. The right of attorney. The right of attorney. And give him the right, then he represents me. Wherever he goes, whatever business he does, whatever he does, he represents me. He can do it in my stead. In my, he's representing me. Sounds familiar. That is what Jesus has given us his name and said, I've given you the right of eternity. You can use my name. And when you use my name, I will see to it that it's done. That is what is standing there. So, it is important for us to understand. Now, as we go to two examples, you will see, this is where the difference comes. Now, we will go to a practical example of how this is happening. This is what I have just said. In Hebrews 3, verse 6, Jesus comes by the man wat by die poorte gesit het en vir hom vraag hy het uiteindelik gesit in bedel he asked him for for something dat hy kan kost gaan koop Petrus sê vir hom vers 6 van handelinge 3 vers 6 en 7 silver en goud het ek nie maar luister hoe praat Petrus hy sê silver en goud het ek nie Maar nou, in die naam van Jezus, bid ek nou. En ek sê, Vader, in die naam van Jezus wil jy nie hierdie man genees nie. As het jy wil is. Sorry. Dis ons bid. Is dit waar daar staan? Ja. Peter sê in the name of Jesus Christ of Nazareth rise up and walk that sounds to me a little bit, bit like Jesus eh? Jesus het gesê staan op vat jou goed en loop <laughs> nee jylle kyk vir my so ongelovig aan jylle glo my nie luister na hierdie ene Jesus sê vir hom, staan op. Dis die man met die bad van Bethesda. Staan op, neem jou bed op en loop. Nou sê Petrus vir hom, in die naam van Jesus Christus, die Nazarener, staan op en loop. Klink bekend. Klink asof het Jesus is wat praat. Maar Petrus het prokuratie ontvang, die hy die recht ontvang, om die naam van Jesus te gebruik. So, Jesus sê, when you ask anything in my name, I will do it. Dit haal eindelijk die verantwoordelijkheid van my en vir jou af. Al wat ek moet doen, is ek moet sê, in die naam van Jesus, and then I step out of the way. And allow Jesus to do it. Owens praat ek die woord, Dis die waarheid. En Peter het nie gesê, Vader, hierdie oukie, nou nodig om op te staan. 
ek glo hy was geleid dier die Heilige Gees, dit is op een later staan en kan die mens daarna kyk. Maar hy sê vir hom, staan op en loop. Na staan hy op en dan gaat hy. En toe is dat chaos. Ander gedeelte, handelinge 16. Hy sê handelinge 16. Dit is die geval waar Petrus in, in Filippi was. Dit is die hele uh, story. En daar was een slaffin wat achter Petrus aanloop en sy te geest van waar sy hy gaat. En, en die woord sê vers 17 sê het Paulus in ons gevolg en geskreeuw en gesê hierdie man is dienaars van God die allerhoogste en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing en dit het, het sy baie lang gedoen maar baie ontevrede daar oor het Paulus om omgedraai en vir die gees gesê ek beveel jou in die naam van Jezus Christus om uit daar uit te gaan en hy het op die selfde oomlik uitgegaan hy het nie gesê Vader, ons sit hier met de situatie. ek vraag nou, in Jezus naam, dat u die geest sal verwijder uit hierdie vrou uit nie. Sien jylle die verskil? Hy het gesê, in die naam van Jezus Christus, vir die geest, keer uit. Daar gaat hy. Why? Hy het namens Jezus opgetree. He used the name of Jezus. Hy het gesê in die naam van Jezus laat je gaan. So it wasn't his responsibility to see that it's done. It was the Jesus' responsibility. He took it upon himself to see to it that that woman gets free. Is dit nie greit nie? So in werkelijkheid jou en my verantwoordelijkheid is om sy naam te gebruik. Hy het vir ons die recht gegee om sy naam te gebruik. Nou, wil ek kortliks net sê, een van die dinge wat, wat vir my belangrijk is, wat is in die naam? Wat is in die naam? What is in the name? In die eerste plek, as baie van julle ken my nou, so as iemand praat van Davi, Wat sê die naam Davi? Dit sê van wie ek is. Dit sê vir my, en, en, en dit is waar ons dees daar is, en dit is my greid. Christen het iets begin verstaan. Daar is iets in die naam. So voordat ek iemand nou een naam gee, dit is my greid, dit is met al die klenkeners met ons het dit so gewerk. Ons het vir die vader gevra, Heere, wat sê jy oor die kind? en daar volgens een naam, wat ons in ons harte ervaar het, of dit wat ons begeer vir ons kind, vir ons kind, nie noodwendig een specifieke doel of richting nie, maar ons, ons vat die naam, ons sê ons wil een naam hee, want dit is wat die vader omtrent hierdie kind sê, dit is waarom vir my, ek, ek staan per die keer, en, en as ek na die twana mense kyk, dan het hulle hierdie ding, al lang al begin verstaan, Dan kom ik bij een persoon, een kassier, een cashier. Dan staan daar op je naam, op haar borst, blessing. <laughs> blessing. Patience. Dan zie ik, een van die, een van die dames wat bij, 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 um, minimarkers, precious. Precious. It says something about the name. So, die woord van die Heere sê, as ons gaan lees in Philippense 2 vers 9, staan daar, and God gave him a name. So, to Jesus, die naam, to die Vader gesê, dit is Jesus, was daar iets in daar die naam, en is vir my en vir jou om te verstaan, wat in daar die naam was. Dat is een rijkdom in die naam opgesluit. Dit is een manier. Verder, die tweede manier, hoe ons een naam ontvang. Als ik nou praat van Alexander die Grote. 
partij van ons weet wie dit is, ander weet niet wie dit is nie. Ik kan nou denken aan, aan, aan verschillende. Oké, okay, kom ons vat de moderne in. Wayne van die kerk. Wade van die kerk. Wade van die kerk. Wade van die kerk. Die meeste van ons, als jij aan Wade denkt, dan denk je aan de 400 meter wat hij gehaard loop het bij die, by die, by die uh, Olympische Spelen. En hij heeft van allemaal weg gehaard loop. Dis wat jij denkt. Zo. So, als gevolg van daar die, als weet van die kerk, voor die ons wat nu bieke verstaan van atletiek, als hij 400 meter en 50 seconden zo so gehaard loop het, wat mij aanbetreft is het nog baie goed. Zo so ons nooit van hom geweet het nie. Maar die er sy prestatie weet ons wie is weet van die kerk. We know him. Nu, zo so met andere woorden, hij de naam voor hom verdien. Als je oor die wereld gaan, oor die, in die atletiek wereld, en je praat van Wade van Niekerk, weet allemaal wie zij. En die receive that name and that honor to that name because of his achievement. Nou zei die woord voor ons in die VCS 1. Hij zei. En wat hij het neem nog groot het van zijn kracht is voor ons wat gloeit. Dat is een gebed wat ons bid, bid. Ek gaan nou nie daarop ingaan nie. Na die werking van die kracht van zijn sterkte. Dat is wat God gedoen het. Wat hij gewerk het in Christus. Toen hij hem uit die dode opgewek het. En om laat sit het aan zijn rechterhand in die hemelen. Boe alle, alle overheid en mag en kracht. En heerskapie in elke naam wat genoemd wordt. Niet alleen in hierdie wereld nie. Maar ook in die toekomstige. So through Jesus what he did, he conquered death. Hij die dood oorwin. Hij verdient een naam. En die naam, sê die woord van God, is boek aan alle namen. Boek aan alle overheid en mag en kracht en heerskapie. En elke naam wat op hierdie aarde genoemd wordt. Die naam van kanker. Die naam van ziekte, waar het ook al is. Die naam van Jezus is boek aan die naam. En die woord sê nog verder, in Philippeense 2 vers 9, hy sê, en daar die naam, zal elke knie van dit wat in die hemel, die wat op die aarde, die wat onder die aarde is buig. So sometimes we can just come up to a, a situation where sickness is, we can say in the name of Jesus, bow the knee and acknowledge that Jesus is Lord. Want Jesus het die naam, wat bo alle namen is. Amen! Glory! Man, Oom Angus het my geïnspireerd. Ge Amen! Amen. <laughs> Just preach myself happy. Glory. It's a name above all names. Hallelujah. Die laaste ene, laaste manier wat iemand een naam kry, is die Hebreers. In vers 4 sê, Hebreus 1 vers 4 Terwijl hij zoveel so uitnemender geworden het als die engelen, naarmate hij een voortreffelijker naam geërf het as hulle Hy inherit het is naam Ek het die naam Senekal geërf Dis wie ek is Ek het om geërf of ik het nou wil gehad het of niet, <laughs> ik weet het. Dus wie ik is. Jesus inherited. het. En je ziet, dit gaan oor mijn voorgeslag. Dit gaan oor mijn pa, mijn opa, mijn opa Groeikie. Dit gaan oor hulle. Wie hulle is en wie hulle was. Nou, if Jesus inherited his name, who was his father? The creator of the universe. <laughs> Creator of the universe. He that spoke a word and said, Let light be. The God who is the God of all gods, the creator of heaven and earth, the all powerful one, the almighty one, that is invested or vested in the name of Jesus. Wow. 
with that in mind so what is behind Jesus what is behind his name so when I come against a situation as I for a situation come and I use the name of Jesus then can alles wat achter die naam is heaven itself is behind that name Julle sien dis vir my belangrik om dit te verstaan En nou kan jy sê, ja, maar, jo, ons, ons is nie, ons is nou nie, jy weet, ek is maar net ek. Nadat Petrus die man uit die, uit, laat, uit die, hoe kan ek sê, amper uit die doodheid opgewek het, nadat hy om gesê het, staan op en loop, toe kom hulle na hom toe, die mense kom na hom toe. Luister wat sê Petrus, hy sê, en toe Petrus dit sien, sê hy vir die volk, Israel, Dis nou handelinge 3 vers 12. Israelite, waarom is jullie hier oor verwonderd? Of waarom kyk jylle ons so aan, asof ons dier ons eie kracht of godsvrug bewerk het dat hy loop? Ja, die apostels kon het doen, omdat hulle apostels was. Petrus sê, no ways. Is nie omdat ek dier my godsvrug, dier die feit dat ons disciples van Jezus was, wat ek het gedoen het nie. Hy sê in vers 16, hy sê, Laat het bekend wees, dier die geloof in sy naam, het sy naam hier die man sterk gemaakt. En die geloof wat dier hom is, het hom hier die volkome gezondheid gegeen in teenwoordigheid van allemaal. Petrus sê, dis dier die geloof in daar die naam. Nou, wil ek afsluit. En vir jou vir een woord gee en ek is ernstig as ek sê gaan afsluit check me Colossense 3 vers 17 voordat ons voordat ek het vir julle lees sê in geloof ek ontvang hierdie woord ek ontvang hierdie versie hy sê en wat jylle ook al doen interessant in woord of in daad doen alles in die naam van die Heere Jezus en dank God die Vader dierom daar is iets in die versie broers en sisters wat ek en jy kan exploiteer you know who's behind Jesus the name of Jesus ek het dit vir julle verduidelik die drie elemente that's God himself is behind Jesus ons het nog die heilige geest wat ook namens hom gekom het hy tree namens hom op so dis waar die heilige geest inkom hy sê nou alles wat ek doen in naam woord of daad, alles wat ek doen, doen het in die naam van Jezus. So, daar is sekere transacties wat ek miskien in die verlede op een sekere manier gedoen het, wat ek sê, ok, ek wil het nou in die naam van Jezus doen, nou, ek kan het nie skeef doen nie, dan tel het niks. Maar, as ek oortuig is, dit is wat die Heere in sy hart het vir my, dan kan ek een dan kan ek een transaksie of een ding, een deal doen in die naam van Jezus. And he is behind it. Because I used his name. And he has to see to it. Because he has made himself responsible for you and me. Because he said, en ek wil het afsluit hier te lees, hier land ek nou Johannes 14 vers 13 and I will do I myself will grant whatever you ask demand in my name so that father may be glorified Yes, 
I will grant, I myself will do for you whatever you shall ask or demand in my name as presenting all that I am. Hallelujah. Is it not great? Nie? Father, we thank you for the name of Jesus. Lord, we thank you. I, there's one thing that we want to pray, and that is that we will understand more than ever before the power, the anointing behind your name. Open our eyes, Lord, to understand. We bless you for that. Thank you, Holy Spirit, that you help us to do that.